ഫ്രണ്ട്സ് എം എസ് ലൈഫ് ടിപ്സിന്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം അൽഷിമേഴ്സ് രോഗത്തെ പറ്റിയാണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഒരു വീഡിയോ അൽഷിമേഴ്സിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ മരുന്നുകളെ പറ്റിയുമാണ് പറയുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം പേർ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികളുണ്ട് അതായത് വീടിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ അധികം പുറത്തു കാണുന്നില്ല പ്രായമായവരിലാണ് ഈ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറവികൾ സാധാരണമാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്ന രോഗികൾ ഈ ഒരു അൽഷിമേഴ്സ് ആണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല തന്നെയുമല്ല ഈ ഒരു രോഗികൾക്ക് മറവി മാത്രമല്ല ഉള്ളത് പലതരം ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അകാരണമായി ദേഷ്യം വരിക അതുപോലെ തന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ മാനസിക രോഗികളിൽ ഉള്ള കടുത്ത മാനസിക രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇവരിലും ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള ഓർമ്മകളുടെ അറകളെ മെല്ലെ മെല്ലെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് റീസെന്റ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മറന്നു പോവുകയും പണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ആദ്യം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അയാൾ മറന്നു പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുളിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ പണ്ടുള്ള ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യമൊക്കെ അവർ ആദ്യം ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു തങ്ങൾക്ക് മറവിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം രോഗി തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം വരുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു രോഗം തന്നെയാണിത് ഈ രോഗത്തിന് മരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് ആസ്ട്രേലിയയിൽ നടത്തിയ ഇരുപത് വർഷക്കാലം നീണ്ട ഒരു റിസർച്ചിലാണ് നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് അതായത് എലികളിൽ ഈ ഒരു മരുന്ന് വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു അതായത് രണ്ട് മരുന്നുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ ഹ്യൂമൺ ട്രയൽസ് അതായത് മരുന്ന് മനുഷ്യനിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മരുന്ന് പുറത്തു വരും എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള ഓർമ്മകളുടെ അറകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്ലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് ചെയ്യുക പ്ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള അമൈലോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലമാണ് ഈ ഒരു മറവി രോഗം അല്ലെങ്കിൽ അൽഷിമേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് പ്ലേക്ക് എന്ന് പൊതുവെ പറയാം ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്ലേക്കിനെ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പടം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള ഈ പ്ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഈ വസ്തുവിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാം എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു നാളേക്കായി ഈ ഒരു വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ താങ്ക് യു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം നല്ലൊരു വിഷയമായിട്ട്